हेलो भिवार्स असलम आलैकुम आजकल यूट्यूब भिडियो क्लस अपन साथ रुबेल राना सिनियर इंगलिस टीचार अचिवमेंट कैरियर केयर आज के अनेक गुरुत्वपूर्ण विषय नहीं आलोचना करब से चाकर परीक्षार जो गुरुत्वपूर्ण ठीक ये ना बोले जो बोली सकल चाकर परीक्षार जो इतना गुरुत्वपूर्ण टपिक किसु किस वार्ड थे किसु किस डिटार्मिनार थे जगह खूब ही कन्फ्यूजिंग है ये कारण कन्फ्यूज हो जा दे भेरि कन्फ्यूजिंग सो उ गेट कन्फ्यूज एर थे बेर हार उपाय कि उपाय आज ये कन्फ्यूजिंग वार्डगुलो कन्फ्यूजिंग डिटार्मिनारगलर साथ भलोभ परिचित होते हैं तर व्यवहार खूब भलोक जानते हैं सेज करबा प्रत्येक अंश छोटो छोटो को भिडियो चैने सबग ड़े दीब अपना ये सबसक्राइब कर सबसक्राइब करा मान हे अपनी हमारे चैने नियमित सदस्य हो ग आपके नोटिफिकेशन मध्यमे जानिए देा हमें कब कब नतून भिडियो आपलोड करसी जार कारण आपनर सबसक्रिपन कराटा जरूरी तो हमारे विश्वास अपनी अलरेडी सबसक्राइब कर ही फेले संगे ही थकबें शुद्ध तई ना जो भलो लागे भिडियो शेषे गए अपनर फेसबुक शेयर कर दें अन्रा देखते पा तो अमिर हुबेल राना मूलत बीसिएस कोचिंगे आज दूहजार एगारो साल दीर्घ न बचर जबत पढ़ाई आसल तेम कि जानी ना खूब सामान्य विषय जान तब हाँ हमें जतटुकू जानी तुकुम सठीक जान चेषा कर जानी ना अनेक टीचार आंगलेश अनेक अनेक बेसि जाना खूब सामान्य जानी तब से सठीक चेषा कर प्रचेषा हे सेटाई जो हमारे सामान्य तब सठी ज्ञानटुकु अपन का शेयर करा जेहेतु अनल से सूझ आ तब क्यों नए से ही प्रचेषा अब्याहत रखार जन ही आजकल आयोजन तंगे थकूँ आज के बुझब एनदार आदार और हे आदार्स ये तीनटा डिटार्मिनार मध्य पार्थक्यता द डिफरेंस एम एनदार आदार एंड आदार्स ए एनदार आदार आदार्सर मध्य पार्थक्यता कि यहाँ आसमें कन्फ्यूज हो जाए क्योंकि पार्थक्यता भलोक बुझते हैं जो हमें जी एनदार मान कि आदार मान कि अन्ा अब आदार्स मान अन्ा कि कख को व्यवहार करब एम कख कखो जाए एनदार आदार आदार्स एक साथ देखे पूरा आधारे पड़े जाए अंधकार पड़े जाए कथाए गए कि करब तो आज के तहत से ही समस्या समाधान हक हम तो देखते ही थक अपना मनोजी सुनबें प्रथम देखते एनदार भार्सेस आदार हमें एनदार आदार मध्य पार्थक्य तो बुझे नहीं एनदार होनदार बांगला अर्थ हलो एक रकम आक जन व्यक्ति बाकटा वस्तु मैं एक रकम आक जन व्यक्ति बाकटा वस्तु से रकम जेमन धरें बोली बैसाइकेल आर एक बैसाइकेल दरकार ठीक है जो बोली एक मोबाइल फोन आर एक मोबाइल फोन दरकार यजे एक रकम एक जिन आनूप हमारे जिन दरकार ए रकम एक ही रकम आक व्यक्ति आक जन व्यक्ति बाकटा वस्तु बोझानर जो मूलत एनदार व्यवहार कर एनदार कथाय बसे एनदार साधारण सींगुलर काउंटेबल नाउनर पूर्वे बसे अर्थात एनदारे पर एनदार वाक्य दुईटा मुडे बसते एनदार नाउनर पूर्वे बसते परे आर एनदार नाउन साराओ बसते एनदार जदि को नाउनर पूर्वे बसे से नाउन है काउंटेबल नाउन और नाउन है कि सींगुलर ता कि बुझल से हाथे कलमे देखे नहीं हे एक रकम आक जन व्यक्ति बाकटा वस्तु एट सींगुलर काउंटेबल नाउनर पूर्वे बसे अथवा नाउन साराओ बसते अर्थात अभी जो वाक्य एनदार व्यवहार करबा के बुझते हैं एनदारे पर नाउन है से नाउन होते हैं काउंटेबल नाउन और होते हैं सींगुलर नाउन तई बला एनदार सींगुलर काउंटेबल नाउन पूर्वे बसे आर को नाउनर पूर्वे साराओ एनदार व्यवहार होते और एनदारे बांगला अर्थ हे एक रकम आक जन व्यक्ति बाकटी वस्तु जेमन आप देखते एक वाक्य एखे आई हाव आ मोबाइल फोन एंड नाउ आई नीड एनदार फोन मान हि जो हमारे मुठोफोन आए 
এবং এখন আমার আরেকটা মুঠোফোন দরকার এই যে আরেকটার জন্য আমরা এখানে অ্যানাদার ব্যবহার করেছি এবং অ্যানাদারের পরে যে নাউনটা আছে সেই নাউনটা কাউন্টেবল নাউন ও সিঙ্গুলার ফর্ম পরের বাক্যে দেখেন হি ইজ আনফিট ফর দ্য জব মানে সে এই কাজের জন্য অনুপযুক্ত ফাইন্ড অ্যানাদার পার্সন তাহলে আরেকজন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করুন আরেকজন পরের উদাহরণে হি হ্যাজ ডিভোর্সড হিজ ফার্স্ট ওয়াইফ সে তার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে অ্যান্ড ম্যারিড অ্যানাদার ওয়ান এবং আরেকজনকে বিয়ে করেছে হয় না এরকম হয়তো তো এই যে আরেকজনের অর্থে এখানে অ্যানাদার এখানেও আরেকজন অর্থে অ্যানাদার আর এখানে আরেকটি অর্থে কি অ্যানাদার তাহলে অ্যানাদার মানে হচ্ছে আরেকজন বা আরেকটি বা আরেকজন ব্যক্তি আরেকটি বস্তু অ্যানাদারের ব্যবহার হচ্ছে অ্যানাদার যে নাউনের পূর্বে বসবে সেই নাউনটা হবে সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন তার পূর্বে বসবে আচ্ছা তবে কোনো প্রোনাউনের পূর্বে বসতে পারে আচ্ছা তাহলে অ্যানাদারের আমরা দুইটা ব্যবহার বলেছিলাম একটা হচ্ছে অ্যানাদার সরাসরি নাউনের পূর্বে বসতে পারে আর একটা হচ্ছে অ্যানাদার নাউন সারাও বসতে পারে সেটা আবার কীরকম যেমন এই বাক্যটা আই হ্যাভ বা মোবাইল ফোন অ্যান্ড নাউ আউ নাউ আই নিড অ্যানাদার ফোন না লিখে আমি শুধু লিখতে পারি অ্যান্ড নাউ আই নিড অ্যানাদার এখানেই বোঝা যাবে যে আই নিড অ্যানাদার মানে আমার আরেকটা ফোনের দরকার তাহলে যখন আমরা কোনো নাউনের উল্লেখ একবার করব এর পরের বার যদি আমরা অ্যানাদার ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে অ্যানাদারের পরে নাউনটা উল্লেখ করা জরুরি না কারণ আমি তো আগেই বলেছি যে আই হ্যাভ আ মোবাইল ফোন আমার একটা মোবাইল ফোন আছে অ্যান্ড নাও আই নিড অ্যানাদার আমার আরেকটা দরকার মানে আমি নিশ্চয় মোবাইল ফোনের কথা বলেছি সো ভিওয়ার্স আমরা কি ক্লিয়ার হলাম আমরা ক্লিয়ার হলাম অ্যানাদার শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে আরেকজন ব্যক্তি বা আরেকটি বস্তু আর এর ব্যবহার হচ্ছে অ্যানাদার সবসময় সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে বসে তবে কোনো নাউন না ব্যবহার করেও সরাসরি অ্যানাদার ব্যবহার করা যায় যদি ওই নাউনের মেনশন বা উল্লেখ আগেই করা থাকে এটা একটা ব্যাপার গেল ক্লিয়ার আর একটা বিষয় হচ্ছে আমরা জানি কি যে অ্যানাদার সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে বসে এখন আমরা জানব অ্যানাদার কিন্তু প্লুরাল কাউন্টেবল নাউনের পূর্বেও বসতে পারে দেখেন ফিউ এবং নাম্বার যুক্ত প্লুরাল নাউনের পূর্বে অ্যানাদার বসতে পারে অ্যানাদার আর একটা বিষয় হচ্ছে অ্যানাদার সেই প্লুরাল নাউনের পূর্বে বসতে পারবে যে প্লুরাল নাউনের সামনে কোনো সংখ্যা যুক্ত আছে অথবা ফিউ যুক্ত আছে সেখানেও অ্যানাদার বসানো যায় যেমন এবং তখন তার অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত কিছু যেমন উই নিড অ্যানাদার থ্রি চেয়ার্স মানে হচ্ছে কি আমাদের আরও তিনটি চেয়ার দরকার ইউ ক্যান স্টে হেয়ার ফর অ্যানাদার ফিউ ডেজ তুমি আরও কিছু দিনের জন্য এখানে থাকতে পারো খেয়াল করেন এখানে ডেজ নাউনটা কিন্তু প্লুরাল এখানে চেয়ার্স নাউনটাও কি প্লুরাল আমরা বলেছিলাম অ্যানাদার বসে সিঙ্গুলার নাউনের পূর্বে অথচ এখানে চেয়ার্স ও প্লুরাল ডেজ ও প্লুরাল তারপরও কেন বসলো কারণ আমরা বলেছিলাম যে নাউনগুলো প্লুরাল তাদের পূর্বে যদি ফিউ থাকে অথবা কোনো সংখ্যা থাকে সেক্ষেত্রে ওই ধরনের প্লুরাল নাউনের পূর্বে অ্যানাদার বসতে পারে তাহলে আমরা এক কথায় কি বুঝলাম দুইটি ক্ষেত্রে অ্যানাদার বসতে পারে একটা হচ্ছে সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে আর একটা হচ্ছে প্লুরাল নাউনের পূর্বেও বসতে পারে তবে শর্ত হচ্ছে ওই প্লুরাল নাউনের পূর্বে কোনো সংখ্যা থাকতে হবে অথবা ফিউ যুক্ত থাকতে হবে এই হচ্ছে অ্যানাদারের ব্যবহার চলুন তাহলে আদারের ব্যবহারে আমরা চলে যাই তাহলে এখন আমরা আদার আদার্স সম্পর্কে ভালো করে বুঝব ঠিক আছে ওকে দেখা যাক তাহলে আদার হচ্ছে আদার বা আদার্স দুটারই বাংলা অর্থ হচ্ছে অন্যান্য হ্যাঁ বা অন্যান্য রা মানে প্লুরাল অর্থে আর কি আদার বা আদার্স হচ্ছে অন্যান্য রা এর মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে এরকম যখন আমরা আদার ব্যবহার করব আদারের পরে যে নাউনটা বসবে সে নাউনটা হয়ে যাবে কিন্তু প্লুরাল অর্থাৎ আদার প্লাস প্লুরাল নাউন অর্থাৎ আদারের পর প্লুরাল নাউন বসে যেমন দিস ভিডিও ক্লাস উইল বি ইউজফুল ফর স্টুডেন্টস অ্যান্ড আদার ইউজার্স অফ ইংলিশ আচ্ছা এখানে আদার ইউজার্স তো ইউজার যেহেতু প্লুরাল ফ্রম সেই প্লুরাল নাউনের পূর্বে আমরা ব্যবহার করেছি প্লুরাল নাউনের পূর্বে আমরা ব্যবহার করেছি আদার তাহলে এখানে আদার ইউজার্স হলো পরের অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আদারের কাজ হলো আদার সেই নাউনের পূর্বে বসবে যে নাউনটা হচ্ছে প্লুরাল প্লুরাল নাউনের পূর্বে আদার বসে যেমন অ্যানাদার বসে সিঙ্গুলার নাউনের পূর্বে তেমন আদার বসে প্লুরাল নাউনের পূর্বে সে আদারের অর্থ হচ্ছে অন্যান্য রা আচ্ছা পরের বাক্যে আদার্স আদার্স সাধারণত নাউন সারাই ব্যবহার হয় অর্থাৎ আমরা আদারের পর প্লুরাল নাউন দিলে যে অর্থটা হয় শুধু আদার্স কিন্তু সেই অর্থই প্রকাশ করে ব্যাপারটা বোঝেন নাই আমি এখানে আদার ইউজার্স বলেছি আমি আদার ইউজার্স না লিখে আমি এক কথা লিখতে পারতাম আদার্স 
অর্থাৎ আদার্স ব্যবহার করলে এরপরে আর কোনো নাউন ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না বা নাউন ব্যবহার হয়ই না আচ্ছা যেমন হি হ্যাজ ফাইভ ব্রাদার্স তার পাঁচজন ভাই আছে টু অফ দেম তাদের দুইজন ওয়ার্ক হ্যাঁ ওয়ার্ক অ্যাট বিবি বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যান্ড আদার্স ওয়ার্ক অ্যাট বাংলাদেশ পুলিশ এই যে অন্যান্যরা বাংলাদেশ পুলিশে জব করে এখানে আমি আদার্স না লিখে কিন্তু আমি লিখতে পারতাম যে আদার হ্যাঁ আদার ব্রাদার্স তো এই আদার ব্রাদার্স লিখলে দুইবার দুইবার ব্রাদার চলে আসতেছে তা না লিখে আমি এক কথাই লিখে দিলাম কি বলেন আদার্স সো ভিউয়ার্স আমরা কি বুঝলাম যে আদারের পর প্লুরাল নাউন বসে আর আদার্স ব্যবহার করলে এরপরে আর কোনো নাউন বসে না অর্থাৎ আদার্স সরাসরি আদার প্লাস প্লুরাল নাউনটার কাজ করে তাহলে আমরা যদি এখন এক কথাই বলি অ্যানাদার আদার আর আদার্সের মধ্যে পার্থক্যটা কি পার্থক্য হচ্ছে অ্যানাদার এরপরে সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন বসে তখন অ্যানাদারের অর্থ হচ্ছে আরেকজন বা আরেকটি আর আদারের পর প্লুরাল নাউন বসে তখন তার অর্থ হচ্ছে অন্যান্যরা আর আদার্সের পর কোনো নাউনই বসে না সেই আদার্স মানে অন্যান্যরা সো ভিউয়ার্স আপনাদেরকে আমি যে আলোচনাটুকু করে নিলাম বা আলোচনাটুকু বুঝিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে সৌজন্য যদি বলি তাহলে হচ্ছে ইএনজি লার্নিং মানে ইংলিশ লার্নিং সংক্ষেপে হচ্ছে ইএনজি লার্নিং তো আমার চ্যানেলের নামই হচ্ছে ইএনজি লার্নিং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের কাছে বরাবর মতো প্রত্যাশা থাকবে আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে সুন্দর সুন্দর বিষয়ে আপডেট পেতে আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব নিজেরা করবেন অন্যদেরকে করতে উৎসাহিত করবেন এবং আপনার ফেসবুকে শেয়ার করে দেবেন এবং কমেন্ট বক্সে গিয়ে আপনাদের মতামত জানাবেন কেমন লাগলো আজকে ক্লাসটি সেই সাথে জানাবেন আপনার কোন টপিকের উপর ক্লাস করতে ভাল লাগে সেটা জানাবেন এবং আমি আপনাদেরকে সুন্দর সুন্দর ভিডিও ক্লাস বানিয়ে আপনাদেরকে উপহার দিব আপনাদেরকে উপহার দেওয়ার অপেক্ষায় আমি আছি আল্লাহ ভরসা ভালো থাকবেন সবাই